আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি মেডিকো পেজ থেকে নিয়মিত প্রচারিত শান্তকালীন এই অনুষ্ঠান যার নাম স্বপ্নের পথ ধরে সফলদের গল্প তিনটা সফল সিজন পার করবার পর চতুর্থ সিজনে উপনীত হয়েছে এবং আজকে এই সিজনের সপ্তম এপিসোড প্রচারিত হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় যারা সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে সিট সুনিশ্চিত করতে পারে ঠিক তাদেরকে নিয়েই আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং তাদের কাছ থেকে তাদের এই পরিশ্রমের গল্পগুলো যেটা সাদা অ্যাপ্রনের স্বপ্ন হতে পারে নিজের নামের আগে ডাক্তার যুক্ত করবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের স্বপ্ন হতে পারে সেই স্বপ্ন যারা পূরণ করেছে সেই রকম অদম্য মেধাবীদেরকেই আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই এবং তাদের কাছ থেকে তাদের এই পরিশ্রমের গল্পগুলো শুনে থাকি আর গল্প সঞ্চালনায় আছি আমি ডাক্তার চৌধুরী শাহিয়ার সিনিয়র টিচার অব মেডিকো আছি বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের আজকের অতিথি আসলেই বলতে হয় অদম্য মেধাবী জাতীয় মেধায় যে হয়েছিল পঁচিশতম পরিচয় করে দিতে চাচ্ছি শাহরিয়ার ইসলামকে শাহরিয়ার ইসলাম অর্থাৎ আমারই মিতা শাহরিয়ার ও এসএসসি দিয়েছে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ অর্জনের পর এইচএসসি তে গিয়ে ভর্তি হয় চট্টগ্রাম কলেজে সেখানেও এইচএসসিতে জিপিএ ফাইভ অর্জনের পর এবছর যে দশই মার্চ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার বাইশ তেইশ অনুষ্ঠিত হলো তাতে অংশগ্রহণ করে দুই দিন পরে রেজাল্ট হলো বারোই মার্চ দুপুর দুইটাই সে জানতে পারলো সে দুইশো পঁচাশি নম্বর পে সুনিশ্চিত করে পঁচিশতম জাতীয় মেধায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ অন স্ক্রিন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শাহরিয়ার ইসলামকে এখনকার চমৎকার নিজেকে মেধাবী হিসেবে প্রমাণ করতে পারাটা এত স্বপ্নের মতোই ছিল আমার সবসময় লক্ষ্য ছিল যে আমি যেটা পড়ছি সেই পড়াটাই আমাকে কমপ্লিট করতে হবে এখন আমার এই পড়াটা আমার এই রেগুলারিটিটা যে আমাকে আজকের এই পজিশনে পৌঁছে দেবে এটা সত্যি অবাক করা একটা ব্যাপার তো ভালো লাগছে সব মিলিয়ে তোমার স্কুল এবং কলেজের যে শিক্ষা জীবন এবং সহশিক্ষা যদি কার্যক্রম থেকে থাকে বা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যদি থেকে থাকে সেগুলো একটু কিরকম ছিল শুনতে চাচ্ছিলাম জি আমার স্কুল ছিল চট্টগ্রাম সেনানিবাস বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয় এটা কালচারালি বেশ অ্যাক্টিভ একটা স্কুল ছিলেন আমাদের স্কুলে প্রায় সময় বিভিন্ন কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজের আয়োজন করা হতো এবং আমি দেখতাম সেখানে বেশ কিছু মানুষ বেশ কিছু স্টুডেন্টস পার্টিসিপেট করতেন তো সেটা আমাকেও আগ্রহ দিত যে আমিও পার্টিসিপেট করি কিছু প্রাইজ পাই কি না পাই সেটা আমি চিন্তা করতাম না আসলে আমার ভালো লাগতো যে এত এত মানুষ একটা ফেস্টিভ একটা অ্যাটমসফিয়ারে জয়েন করছে এত এত অনুষ্ঠান হচ্ছে তো সবসময় আমি সেটাতে যুক্ত থাকার চেষ্টা করতাম আর আমার যে সিনিয়র ভাইয়া এবং আপুরা ছিলেন স্কুলে থাকাকালীন তারাও বেশ অ্যাক্টিভ ছিলেন তারা বেশ ট্যালেন্টেড ছিলেন তারাও আমাকে বেশ ইন্সপায়ার করতেন তো আমার স্কুল লাইফটা বেশ ভালো ছিল তারপর আমি চট্টগ্রাম কলেজে আসলাম বেশ একটা ঐতিহ্যবাহী কলেজ সেখানে আমার বড় ভাইয়া এবং আপুরা বরাবরের মতো তাদের কৃতিত্বে স্বাক্ষর রেখে এসছিলেন তাদের এই কৃতিত্ব গুলো আমাকে সবসময় ইন্সপায়ার করতো এবং তাদেরকে দেখে আমি ভাবতাম যে তাদের মতো হওয়ার হওয়া যায় কিনা তো সেটাই আমার সবসময় চেষ্টা ছিল যেমন ভাই আমাদের স্কুলে প্রায় সময় রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো এই ধরনের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস গুলোতে আমি প্রায় যুক্ত থাকতাম মাঝে মাঝে আবৃত্তির আয়োজন করা হতো সেগুলোতে যুক্ত থাকতাম এই ধরনের অংশগ্রহণ করতাম পারি কিংবা না পারি সেটা আমার ব্যাপার ছিল না আমি সবসময় যেতাম অংশগ্রহণ করতাম দেখার চেষ্টা করতাম এবং আপনি যেটা বললেন বায়োস্টার এবং মেডিকো চ্যাম্প এগুলো তো আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং এগুলোতে আমি প্রাইজও পেয়েছিলাম তো অংশগ্রহণ ছিল সবসময় 
সেটাই এখানে আসলে আমরাও সেটা দেখলাম যে যারা আসলে এগুলো অনেক আগে থেকে অংশগ্রহণ করে থাকে বিগত চারটা সিজন ধরে আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছে আমি এরকম সফলদের সাথে কথা বলতে পারছিলাম এবং মোহাম্মদ রায়হান রনি অলরেডি কমেন্ট করেছে সফল যারা কেমন তারা আমার ঠিক সেটাই অনুভূতি যে সফল যারা কেমন তারা তাদের সাথে এরকম কথা বলতে বলতে আমরা আমি যেটা আমার বোধগাম্য হলো যে তারা অনেক আগে থেকেই আহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে এই ধরনের কার্যক্রম যেগুলো আছে অলিম্পিয়ার যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে খুব চমৎকার ভাবে নিজেকে জড়িয়ে রাখে এবং এই ধর এগুলোতে পুরস্কার পাওয়াটা মুখ্য বিষয় না অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে নিজের যে অস্তিত্ব আছে সেটা জানান দেওয়া নিজেরকে একটু আপগ্রেডেশন করা মান উন্নয়ন করা এটার মাধ্যমে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত পড়াশোনাতেও সেটার একটা বড় ইম্প্যাক্ট ফেলে এবং জারি প্রমাণ হিসেবে জাতীয় মেধায় এরকম ফলাফল অর্জন করা যায় আমাদের সাথে যারা এই মাত্র যুক্ত হলেন আমি আমরা কথা বলছি শাহরিয়ারের সাথে এবছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ডিএমসি নিশ্চিত করেছে জাতীয় মেধায় পঁচিশ তম হয়ে এবং তার নম্বর ছিল দুইশো পঁচাশি তো এ পর্যায়ে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আসলে তোমার একাডেমিক কার্যক্রম এইচএসসি পর্যায়ে তো পড়াশোনা অনেক বেশি থাকে চাপ অনেক বেশি থাকে এটার পাশাপাশি আসলে অ্যাডমিশনের জন্য কি আলাদা করে সময় দিয়েছিলে কিনা বা মাথায় তো নিশ্চয়ই এটা চিন্তা ছিল যে আমাকে মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে তাও তখন আসলে কিভাবে পড়াশোনাটা করতে আমার মেডিকেল অ্যাডমিশনের জার্নিটা শুরু হয় আসলে ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ড ইয়ারে থাকার সময় তার আগে আমি অনেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফোকাস ছিলাম যে আমার যারা বড় ভাই এবং আপুরা ছিলেন স্কুলে থাকতে দেখতাম সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পার্টিসিপেট করতেন তো আমি ওদিকে গিয়েছিলাম তো আমার আপু সবসময় বলতেন যে না তুই মেডিকেল এক্সামটাতে পার্টিসিপেট কর একটু করে দেখ তো আমি তখন আপুর কথা শুনে দেখলাম একটু করা যায় কিনা তো দেখলাম যে আসলে এই বায়োলজি সাবজেক্টটা আমাকে একটু আকর্ষণ করছে আসলে আস্তে আস্তে দেখলাম একটা ভালো লাগা কাজ করতে শুরু করলো তো ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারের শুরু থেকেই আমি আসলে মেডিকেল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠি এবং তখন ইঞ্জিনিয়ারিং যে প্রিপারেশন সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিই ইন্টারমিডিয়েটের সেকেন্ড ইয়ারের শুরু থেকেই তখন আমি আসলে মেডিকেলের প্রিপারেশনটা শুরু করি এমন ভাবে যে আমি প্রথমে প্রশ্ন ব্যাংকগুলো নিয়ে দেখতে শুরু করি যে কিরকম আসে প্রশ্নগুলো এগুলো দেখতে থাকি একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া আমার চলে আসে এবং সেই সময় ফরচুনেটলি কোচিং সেন্টারগুলোতে প্রি অ্যাডমিশন কোর্সগুলো চালু হয়ে যায় আমি সাথে সাথে নিজেকে তার সাথে যুক্ত করে নিই ফলে আমার এইচএসসির পূর্বেই যে শর্ট সিলেবাসের উপর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার যোগ্য একটা প্রস্তুতি আমার সম্পন্ন হয়ে যায় এভাবে আমি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিটা এইচএসসির আগে থেকে নেওয়া শুরু করেছিলাম খুব সুন্দর একটা কথা বলে যে অনেক আগে থেকে যখন একটা আগ্রহ জন্মে যাবে তখন ঠিক সেই ক্ষেত্রে ওই রিলেটেড যেমন ও প্রি অ্যাডমিশন কোর্স যেটা to be more specific for medical course e bhorti chilo saida atia mim o hocche kichu khon age live comment e amader je live program cholche facebook live cholche page amader medico page e shekhane comment koreche bhaiya pre medical niye kichu bolen to jante chachhilam shahriyar tomar kache je tumi pre medical e medico student chile ebong shei pre medical kalin hocche ashole tomar obhiggota ebong amader karyakram ektu jodi atia mim ke jodi ektu clear out korte প্রি অ্যাডমিশনের কথা যদি আমি বলি বিশেষত প্রি মেডিকেল অ্যাডমিশন যারা ফোকাস থাকে যে হ্যাঁ আমি মেডিকেল অ্যাডমিশন নিয়ে পড়বো আমি মেডিকেলে অ্যাডমিশন নিব তাদের আমার মনে হয় প্রি অ্যাডমিশন কোর্সে ভর্তি থাকা উচিত কেননা তুমি এইচএসসির আগে তুমি জানতে পারছো যে তোমার বইয়ের কোন টপিকটা তোমার অ্যাডমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ সব টপিক কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তুমি তোমার এইচএসসির পূর্বেই যখন তুমি তোমার এক বইটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি অনুসারে তোমার কমপ্লিট করা থাকবে তোমার কনফিডেন্সটা কিন্তু অন্য দশজনের চেয়ে অনেক বেশি থাকবে এবং আসলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার পূর্বে এইচএসসির পরে যে ক্ষুদ্র সময়টা পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আসলে একটা বই পরিপূর্ণভাবে কমপ্লিট করার জন্য একদম যথেষ্ট নয় সেই সময়টা আসলে পরিপূর্ণভাবে রিভিশনের জন্য আমরা আগে যা করেছি সেটা কিন্তু বারবার ওই সময় রিভাইজ করতে হয় বলতে গেলে আমি সেই সময়টাতে নতুন কিছুই পড়িনি আগের পড়াগুলোকে বারবার রিভাইজ করতাম তো হ্যাঁ তোমার যদি লক্ষ্য থাকে যে তুমি মেডিকেল নিয়ে পড়বে তুমি মেডিকেলে চান্স পেতে যদি চাও আমার মনে হয় একটা প্রি অ্যাডমিশন কোর্সে তোমার ভর্তি থাকা অবশ্যই দরকার কারণ সেখানে তোমার প্রতিটা বইয়ের প্রতিটা টপিক দাগিয়ে পড়ি দেওয়া হবে কোন টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা দেখিয়ে দেওয়া হবে ফলে এইচএসসির পূর্বে তুমি বেশ আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে খুব চমৎকার সারিয়ার যে যে কথাগুলো একেবারে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে গেল যে আসলে এই সময়টা অর্থাৎ অ্যাডমিশন টাইমের যে সময়টা এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে রিভিশনের টাইম এবং এই সময়কালীন দেখা যাবে যে যা প্রি মেডিকেলে যদি কেউ অ্যাডমিটেড থাকে তাহলে তার জন্য সেটা সুবিধার হয় আমার মনে হয় মেম তোমার এই ধারণাটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেল সারিয়ার যা করেছে তুমি নিজেও তোমার নিজের উপরে অ্
না পড়তে চাইলে সবাই এইচএসসি তে ফোকাস করতে এটা নিয়ে কিছু বলতে আচ্ছা অনুদ রায়হান রনি ও প্রশ্ন করেছে এরকম যে ভাইয়া অনেকে বলে অ্যাডমিশন নিয়ে না পড়তে সবাই এইচএসসি তে ফোকাস করতে বল মানে অ্যাডমিট যখন এইচএসসি থাকবে যখন যেটা সেটাকে সুন্দর করতে বলে ও থাকে অনেকে যে লিভ ইন দ্যাট মোমেন্ট ওই সময়টাকে তুমি ভালো করার চেষ্টা করো ভবিষ্যৎ ভালো যাবে এটা কথা সত্য তো কিন্তু কথাটা আসলে প্রি মেডিকেল মেডিকেলের এরকম কম্পিটিটিভ দুনিয়ায় আসলে এইচএসসি কালীন কি অ্যাডমিশনের জন্য কি মাথায় রেখে পড়া উচিত কিনা সেটার আসলে উত্তর জানতে চাচ্ছিল রনি কি বলতে চাও সারিয়া হ্যাঁ আমি প্রথমে বলেছি যে আমার অ্যাডমিশনের প্রস্তুতিটা শুরু হয় আসলে আমার সেকেন্ড ইয়ারের শুরু থেকে তো তার পূর্বে কিন্তু বুঝতে পারছো যে আমি পুরোপুরি এইচএসসি অরিয়েন্টেড পড়ালেখা করেছি দেন আমি প্রি অ্যাডমিশন কোর্সে ভর্তি হয়েছি এবং সেই কোর্সটা কিন্তু আমাদের এইচএসসির দুই থেকে এক মাস আগেই শেষ হয়ে যায় এবং এই যে দুই থেকে এক মাস সময় থাকে সেটা কিন্তু তোমার এইচএসসি তে একমাত্র ফোকাস করার জন্য যথেষ্ট আমি যখন প্রি অ্যাডমিশন ছিলাম তখন কিন্তু আমি শুধু যে অ্যাডমিশনে পড়ালেখা করেছি তাই না আমি সবার আগে এইচএসসি পড়াগুলো অবশ্যই কমপ্লিট করতাম দেন সেই চ্যাপ্টার গুলোতে আমি মেডিকেলে কিভাবে প্রশ্নগুলো আসে কিভাবে স্যাররা আমাদেরকে পড়িয়েছেন সেটা আমি দেখে রাখতাম বরং এটা আমার পড়ালেখাকে হ্যাম্পার করেনি বরং আমাদের যে এমসিকিউ সিস্টেম রয়েছে সেটাকে কিন্তু আরো এনরিচ করেছিল আমার এই প্রি মেডিকেল বা প্রি অ্যাডমিশন কোর্সে ভর্তি থাকাটা তো আমি বলতে পারি যে তোমার কোর্স শেষে যেই দুই মাস বা এক মাস থাকে সেটা কিন্তু এইচএসসির জন্য পড়ালেখা করার জন্য যথেষ্ট আমার মতে সেটাই আমি আমারও সেটাই মনে হয় যে বললে শাহরিয়ার আমার আমাদের নামে এক আমাদের মতো একতা থাকতে হবে তো সে কথাটা যদি আমি বলি তাহলে অবশ্যই আগে থেকে এই সম্পর্কে ধারণা রেখে তারপরে সেই ময়দানে নামা উচিত যে এটা কতটা কতটা প্রতিযোগিতা পূর্ণ এবং শুধুমাত্র আগে থেকে জানবার মাধ্যমে বিশ্বাস করো যারাই প্রোগ্রামের সাথে কানেক্টেড থাকে অনেক আগে থেকে তাদের ভেতরে এই মেডিকেলের ভয় ভীতি পরীক্ষার অবয়ব ধারণা এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সবকিছু সম্পর্কে জানা হয়ে যায় তাদের শুধুমাত্র পড়বার আগ্রহটা জমানো জন্মানো জন্মাতে থাকে আর কি যখন ক্লাসগুলো করতে থাকে এবং এবং এই ক্রমান্বয়ক এই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে একের প্রি মেডিকেল পরে মেডিকেলের কোচিং পরে শেষে মডেল টেস্ট এগুলো দেখা যায় তাকে আরো শানিত করে যেটা সারিয়ার বললো জাস্ট পরবর্তীতে খালি রিভাইজ রি রিভাইজ রি 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 রিভাইজ এরকম করবার মাধ্যমে পড়াগুলোকে আরো শানিত করা যায় এটাই পদ্ধতি এটাই সিস্টেম এভাবে আমরা আগাই তো এর মাঝখানে আমাদেরকে যারা কমেন্ট করছে যারা আমার মাধ্যমে আসলে সারিয়ারের সাথে কথা বলতে চাও সারিয়ারের মাধ্যমে সারিয়ারের সাথে কথা বলতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের হচ্ছে ফেসবুক পেজে যে লাইফটি চলছে তাতে কমেন্ট করে ফেলবে এবং ঠিক আমরা এরকম মোহাম্মদ জুলহাস মিয়া মিরনের মতো কংগ্রাচুলেশনসটা কনভে করে দিব সারিয়ারের কাছে কংগ্রাচুলেশনস থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে তো আচ্ছা তো আরো একটা প্রশ্ন খুব চমৎকার প্রশ্ন ভাইয়া আপনি স্টাডি নিয়ে প্রেশারের সময় কি করতেন মানে আসলে এটা তো স্বাভাবিক কথা পড়ার এত চাপ এত বেশি পড়া এবং সবকিছুই তোমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রাখতে হবে এবং এখানে অনেক সাল আছে সংখ্যা আছে অনেক তথ্য আছে এত চাপ সেগুলোর আবার নিখুঁত হতে হবে এই চাপটা রেখে মুখস্থ রাখা এতগুলো বই কিভাবে আসলে চাপ সামলাতে পড়তে কিভাবে চারিয়া আমি আসলে প্রথমে খুবই টেন্স ছিলাম যে এত কিছু কিভাবে পড়ব কিন্তু তখন যখন টেনশনটা বিল্ড আপ করতে শুরু করলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমার প্রস্তুতি চেয়েও খারাপ প্রস্তুতি তো অনেকের আছে আমি যদি এত টেনশন করি তাহলে তারা কিভাবে বাঁচবে তো এটা নিয়ে আমি আসলে আমি চিন্তা করতাম যে আমি যদি টেনশন করি সেটা আমার পড়াশোনাটাকে তো কোনোভাবে এগিয়ে দেবে না বরং সেটাকে আরো হ্যাম্পার করবে আমি এক মুহূর্ত যদি আমি টেনশনটা নিয়ে কাটাই সেটা আমার পড়াশোনার ওই মুহূর্তটাকে কমিয়ে দেবে তা আমি চিন্তা করতাম যে আজকে যে পড়াটা সেটা আমি ভালো করে কমপ্লিট করব কালকে কি হবে ওটা টেনশন করে তো আমার লাভ নেই অ্যাডমিশনের দিন কি হবে রেজাল্টের দিন কি হবে সেটা তো আমার হাতে নেই যেটা আমার হাতে নেই সেটা তো পূর্বে নির্ধারিত হয়ে গেছে আমি শুধু চেষ্টাটা করতে পারি তা আমি শুধু চেষ্টাটা করতাম এভাবে আমি আসলে অন্য কারো সাথে যদি তুলনা করতে হয় তাহলে এক লাখ উনচল্লিশ হাজারের বছর আবেদনকারী ছিল এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পরীক্ষার্থী মাত্র চার হাজারটা সিট তাহলে যদি তাই হয়ে থাকে এক লাখের কথা চিন্তা করো এতজনের সাথে কি কম্পিট করা যায় সবার কথা মাথায় রেখে কি পড়াশোনায় ওই টেনশনটা নিয়ে আসা যায় তাহলে কি পড়াশোনা মাথায় ঢুকবে কোনোভাবেই না মাথায় তো সারাক্ষণ ঘুরবে এক লাখ এক লাখ এক লাখ আমি তো একজন তো এই কারণে সবসময় নিজেকে নিজেকে একটু হচ্ছে যাচাই করতে থাকতে হবে নিজেকে একটু আপগ্রেড করতে হবে এই যে একটু একটু করতে 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 শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জয়ার বন্দরে চলে যাওয়া যায় তো যাই হোক চট্টগ্রাম আমাদের বন্দর নগর থেকে আমাদের সাথে কথা বলছে চট্টগ্রাম চকবাজার থেকে সাহারিয়া আমরা এ পর্যায়ে যে কথা আমরা জানতে চা
একটা জায়গায় না মিস করে গিয়েছি তোমার কাছে না প্রশ্নটা আমার একটু আবার একটু রিপিট করছি তুমি বললে যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য চেষ্টা করছিলে পরে হঠাৎ করে হচ্ছে ট্র্যাক চেঞ্জ করে তোমার মনে হলো যে না আমি নামের আগে ডাক্তার লাগাবো যেভাবে এখন আমার নামের আগে ডাক্তার লাগছে এরকম তোমার নামের নামে লাগবে তাই না তো এখন এরকম কখন থেকে আসলে এটা চেঞ্জ হলো কেন কোনো ঘটনা আছে কি কোনো কারো কে তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করবার জন্য হ্যাঁ আমার এই যে ট্রানজিশনটা সেটা শুরু হয়েছিল আমার ইন্টারমিডিয়েট এর সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে আমি আগেই বলেছি যে আমার আপু সবসময় আমাকে ইন্সপায়ার করতেন যে তুই মেডিকেল অ্যাডমিশন পরীক্ষাটাতে অংশগ্রহণ কর অংশগ্রহণ করে দেখ কি হয় তো তখন তাই আসলে আমি মেডিকেলের দিকে একটু আগ্রহী অনুভব করি তো তখন আমি বায়োলজিটাকে একটু ফোকাস করে দেখি যে আসলে এটা নিয়ে কি পড়াশোনা করা যায় কিনা তো তখন দেখলাম হ্যাঁ বায়োলজি সাবজেক্টটা আমাকে আসলে ইন্টারেস্টেড করছে আমার আসলে এটা পড়তে ভালো লাগছে আমি এটাকে পড়াটা এনজয় করছি দেন আমি চিন্তা করলাম আজ থেকে দশ বছর পর কিংবা বিশ বছর পর কোন এক সকালে উঠে আমি নিজেকে কোন প্রফেশনে চিন্তা করলে আনন্দিত অনুভব করব ইজ ইট ডক্টর আর ইজ ইট অ্যান ইঞ্জিনিয়ার তো এটা চিন্তা করার পর আমি বেশ কয়েকদিন চিন্তা করলাম দেখলাম যে মেডিসিন যে প্রফেশনটা ওইটাই আমাকে ইন্টারেস্টেড করছে তো তারপর আমি ডাক্তারি পড়ার জন্য মনস্থির করলাম exactly ওটা অবশ্যই the best profession ever medical profession এবং ওই সাদা প্রম যখন এটা মানুষের জীবন বাঁচাতে কাজ করবে এমনিতেই সৃষ্টি সৃষ্টির সেবা মানে স্রষ্টার সেবা আমরা সবাই জানি মানব সেবায় পরম ধর্ম যদি সেগুলো যদি চিন্তা বা প্যাশন যদি মাথায় রেখে কাজ করা যায় ভালো কিছু করা যায় তো আমরা এই পর্যায়ে যেটা আসলে জানতে চাওয়ার একেবারে प्रिपरेशन কালীন সময় সাবজেক্ট ভিত্তিক যদি আমরা চিন্তা করি তোমার প্রিয় বিষয় কোনটা ছিল যে বিষয়টা তুমি বললে বায়োলজিটা পড়তে ভালোই লাগে মনে হচ্ছে তাই বায়োলজি এবং আসলে প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত এই সাবজেক্ট স্পেসিফিক কিভাবে মানে আমি জানতে চাচ্ছি প্রতিটা একাডেমিক সাবজেক্টের উপরে তুমি প্রিপারেশন কিভাবে নিয়েছো যেটা বলছিলাম বায়োলজি নিয়ে আসলে বায়োলজিটা সবাই মনে করে যে একদম মুখস্থ অনেকে এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা যে মুখস্থ করলেই শুধুমাত্র বায়োলজি পারা যাবে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি মুখস্থ করে আসলে কোনো কিছু তেমন মনে রাখতে পারতাম না আমার ক্ষেত্রে বেসিকটা জানা প্রয়োজন হয়ে উঠত তাই আমি চেষ্টা করতাম যে আমার টিচাররা ক্লাসে যা বলছেন তারা যেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সেই জিনিসটা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ফলো করার চেষ্টা করতাম টিচাররা ক্লাসে যা পড়াতেন বাসায় এসে আমি ফলো আপ করতাম চেষ্টা করতাম জিনিসটার বেসিকটা বোঝার কি বুঝাতে চাচ্ছে বইয়ের লেখাগুলো সেটা আমি বোঝার চেষ্টা করতাম এবং একবার যদি আমি সেটা বুঝে যেতে পারতাম সেটা মনে রাখাটা আমার তেমন কঠিন হতো না আমার জন্য তখন সেটা আমি কয়েকবার রিভাইজ করলে আমার জন্য তথ্যগুলো ইজিলি মনে রাখা সম্ভব হতো ঠিক একইভাবে আমি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স অন্যান্য সাবজেক্টগুলো এইভাবেই ডিল করতাম যে আমি প্রথমে বেসিকটাকে খুব ভালোভাবে নিজের ভেতরে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতাম তারপর বাকি তথ্যগুলো এমনিতেই মনে থাকতো ওটার জন্য আর বেশি কষ্ট করতে হতো না प्रश्नगुलो फेस करा एवं जो बार बार करते थका जाए से क्षेत्र में सफलता आसेडेमिक कथा बोलिए चले जाए কিন্তু আমাদেরকে অ্যাডমিশন টাইমে এসে পড়তে হয় সেই জিকে এবং ইংলিশ এই দুইটা আসলে কিভাবে তুমি ট্যাকল দিয়েছ জিকে ইংলিশের ক্ষেত্রে যদি বলতে চাই সম্পূর্ণ নতুন একটা সাবজেক্ট ছিল আমার জন্য তো আমি চেষ্টা করতাম যে আমার শেষ মুহূর্তগুলোতে অর্থাৎ অ্যাডমিশনের সময়টাকে ডেইলি একটু জিকে কিংবা ইংলিশের সাথে যুক্ত থাকার আমি ডেইলি চেষ্টা করতাম যে জিকে যতটুকুই পারা যায় পড়তে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা অন্তত ত্রিশ মিনিট বা পনেরো মিনিট এরকম চেষ্টা করতাম আমাদের ডেইলি এক্সামগুলো যে এক্সামের যে সিলেবাসগুলো থাকতো সেগুলো তো অবশ্যই কমপ্লিট করতাম আর চেষ্টা করতাম যে আগের দিন যা পড়েছি কিংবা গত সপ্তাহে যা পড়েছি সেটাই রিভাইজ করার এভাবে প্রতিদিন অল্প অল্প পড়তাম আর আগের দিনের গুলো রিভাইজ করতাম এভাবেই আসলে দেখা গেল এক মাস কিংবা দুই মাসের মাথায় প্রায় পুরো বইয়ের বেসিক ইনফরমেশনগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো আমার মাথায় চলে এসেছে সেটাই এবং এই যে ইনফরমেশন যেগুলো বিল্ড আপ করে মাথার মধ্যে অল্প 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 করেই কিন্তু করে এবং সব যখন একসাথে যখন মাথায় হচ্ছে চলে আসে তারপরে নিজেকে একটু চেক করবার একটু প্রয়োজন পড়ে যে আমি কি ঠিক পথে আগাচ্ছে কিনা এর জন্য এক্সাম দিতে থাকতে হয় তো শাড়িয়ার আমাদের মেডিকোর যে এক্সাম প্যাটার্ন এটা সম্পর্কে একটু তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এটা তোমাকে আসলে কিভাবে উপকৃত করেছে শাড়িয়া আমি মেডিকোর যে এক্সাম ব্যাচ রয়েছে তার সাথে একদম শুরু থেকেই যুক্ত ছিলাম প্রতিটা ডেইলি এক্সাম প্রতিটা উইকলি এক্সাম প্রতিটা রিভিউ এক্সামে আমি অংশগ্রহণ করতাম 
এক্সামটা আসলে আমাদেরকে হেল্প করে যে আমাদের কোনখানে ভুল রয়েছে কোনখানে আমাদের সফলতা কোথায় আমাদের দুর্বলতা সেটা আমাদের চেনাতে সাহায্য করে আমি প্রতিদিন এক্সাম দিয়ে এসে তার পরের দিন যখন সলিউশন শিটটা দেওয়া হতো আমি চেক করতাম যে আমার কোনগুলো ভুল হচ্ছে এবং আমি মেক শিওর করতাম যে আমার একটা ভুল যেন দ্বিতীয়বার না হয় এবং মেডিকেল প্রশ্নগুলো সবসময় স্ট্যান্ডার্ড হতো অতি কঠিনও না আবার অতি সহজও না এর ফলে আমি যখন ভুল করতাম আমার সত্যি মনে হতো যে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমার ভুল করা উচিত না কারণ এই প্রশ্নটাই তো আমার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে আসতে পারে তাই আমি সেই প্রশ্নটা একটা খাতায় লিখে রাখতাম এবং সেটা প্রতিদিন পড়ার শুরুতে আমি রিভাইজ করতাম এভাবে আমি ডেলি এক্সামের ভুলগুলোকে সবার আগে রিভাইজ করার মাধ্যমে আমার পড়াটা শুরু করতাম যার কারণে আমার ভুলের পরিমাণ শেষের দিকে অনেকটা কমে এসেছিল জি কে কোন বইটা পড়ছেন ভাইয়া তামিমা ইসলাম চৈতি প্রশ্ন করেছে দেখতেই পাচ্ছ জি কে কোন আসলে জি কে তুমি যে কোনো কোচিং এর সাথে তুমি যুক্ত থাকো না কেন সেখান থেকে তোমাকে যে বইটা দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে এনাফ মোর দেন এনাফ ওই বইটাই কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে কেউ পড়ে শেষ করতে পারে না তুমি যতটুকু পড়তে পারো সেটাই তোমার জন্য কিন্তু এনাফ ইম্পর্টেন্ট এক্স্যাক্টলি যেটা আমরা মেডিকেল থেকে খুব চমৎকার হচ্ছে ইংরেজির বই দিয়ে থাকি একটা জি কে এর বই দিয়ে থাকি এবং একসাথে কম্পানিয়ন বুক বলে একটা বই থাকে অন্যান্য রাইটারের বই যেটা মূল বইয়ের বাইরে হয়তো কিছু কয়েকটা লাইন তথ্য অতিরিক্ত থাকে সেগুলো একটু পড়বার জন্য হয়তো কম্পানিয়ন বুক নামের একটা বইতে সেটা সম্মিলিত করে প্রশ্ন প্যাটার্ন একসাথে যুক্ত করে সেটাকে আমরা আরো বেশি সারিত করবার চেষ্টা করি যা পরবর্তীতে প্র্যাকটিস বই বা হচ্ছে লেটস প্র্যাকটিস নামের একটা বইতে আমরা সেগুলো একেবারে প্র্যাকটিস করতে পারি প্রশ্নগুলো দেখতে পারি তো যাই হোক আমাদের এ পর্যায়ে আমরা আসলে সবকিছুই আমরা জানতে পারলাম যা শাহরিয়ারের কাছ থেকে আমাদের মনে হয় যেটা এখন শেষ মুহূর্তের আসলে পরীক্ষার জন্য শেষের সময়টাতে কিরকম প্রিপারেশন সে নিয়েছে এটাই শুধু আমাদের জানবার বাকি আছে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি এবার শাহরিয়ার যে শেষের সাতটা দিন ধরো অনেক প্রেশার অনেক চাপ যাচ্ছে নিজেকে কিভাবে সামলেছ এবং পরীক্ষার মধ্যে কোন মানসিকতা রেখে পরীক্ষার হলে তুমি গিয়েছিলে বসেছ এবং কি চিন্তাধারা ছিল শুনতে যাচ্ছি আসলে পরীক্ষার শেষ মুহূর্ত গুলো আসলে অনেকটা চাপের তুমি না চাইলে তোমার মাথায় অনেকটা চাপ এসে ভর করবে এই সময়টা আসলে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করতাম যে আমি যা পড়েছি সেটা যাতে আমি ভুলে না যাই তাই আমি আগের পড়াগুলো বারবার রিভাইজ করতাম আর যেহেতু আমাদের শর্ট সিলেবাস ফুল সিলেবাস এরকম একটা ঝামেলা ছিল তাই আমি চেষ্টা করতাম যে ফুল সিলেবাসের পড়াগুলো যেহেতু আমার কাছে একটু নতুন ছিল সেগুলো একটু বেশি করে পড়ার জি কে ইংলিশটা যেহেতু আমাদের কাছে নতুন জি কে ইংলিশটাতেও একটু বেশি সময় দিতাম এই সময়টায় তারপর প্রেশার একটু চলে আসতো আমাদের কাছে তো আমি চিন্তা করতাম যে আমাদের জন্য যা আছে যা নির্ধারিত আছে তার তো নির্ধারিত হয়ে গেছে চিন্তা করে আমাদের কোনো লাভ হবে না তাই আমি আমার সমস্ত সময়টা আসলে পড়ালেখার মধ্যেই দিতে চেষ্টা করতাম ভাই যেটা বললেন এক্সামের সময়টাতে আমাদের প্রেশারটা এক্সামের সময়টাতে আমি আসলে চিন্তা করছিলাম যে যাই হোক আমি যা প্রস্তুতি নিয়েছি আমার কোনো একটা মেডিকেলে তো চলে আসবে এটা আমার জন্য এনাফ আমাকে ফার্স্ট হতে হবে না আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পেতে হবে না আমার একটা চান্স পেলেই হলো এই মানসিকতা নিয়ে আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমার তেমন কোনো টেনশন ফিল হয়নি চাপের কথা কেন যেন মনে হলো এটা একটু জিজ্ঞাসা করা দরকার ডিপ্রেশন তো চলে আসে রেজাল্ট মনের মতো হয় না ভালো নম্বরও মাঝে মাঝে আসে না এবং পড়তেও মাঝে মাঝে ভালো লাগে না সাফল্য অর্জন করেছিলেন তো দেখতাম ওনারাও বলতেন যে শেষ সময়টাতে আসলে অনেক প্রেশার এসে ভর করে সে সময়টাতে আসলে হাল না ছেড়ে দেয় যারা তারাই কিন্তু আসলে সফল হয় তো সেই সময়টা আমি চিন্তা করতাম যে একটা কথাই চিন্তা করতাম যে নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে আমার যখনই খারাপ লাগতো তখন আমি নিজেকে এই কথাটা বারবার বলতাম যে নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে ওটা আমাকে আসলে অনেকটা হালকা করতো অনেকটা রিলিফ দিত তো সেভাবে আমি পড়ালেখাটা আসলে এগিয়ে যেতাম যে আমি থামা যাবে না কষ্ট লাগবে খারাপ লাগবে ভয় লাগবে কিন্তু আমি থেমে যাবো না অল্প হলেও আমি যেভাবে চলছি সেভাবে চলতে থাকি পারছে না কিন্তু তারপরেও যেভাবে আমরা আজকে আমরা রোজা রেখেছি আমরা খাবার দাবার চোখের সামনে থাকা সত্য আমরা খাইনি এরকম ডিভাইস থেকেও যারা দূরে থাকে তারাই সফল হয়
আসলে আমি আমার এইচএসসি পরীক্ষা ঠিক এক মাস আগে থেকেই ফেসবুক সহ আমার যত সোশ্যাল মিডিয়া আছে সেগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম যদি অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে আমার ফেসবুকে ঢোকার প্রয়োজন হতোই সেক্ষেত্রে আমি আমার আমোর ফেসবুক থেকে লগ করে দেখতাম যে আমাদের মেডিকোর পেজগুলো বা আরো যত শিক্ষামূলক পেজ আছে সেগুলো সেই আমোর ফেসবুক থেকেই চেক করতাম আমার নিজের ফেসবুক আইডিতে আমি ঢুকতাম না কারণ সেখানে অনেক অনেক ডিস্ট্রাকশন তো এটাই আমি সবসময় চিন্তা করতাম যে রেজাল্টের পরে তো ইচ্ছা মতো চালাতে পারবোই এখন কয়েকটা দিন অফ রাখি বলবার চেষ্টা করি যেটা যে তিন চার মাস পাঁচ মাস ভালো থাকার থেকে না পঞ্চাশ ষাট বছর ভালো থাকার লক্ষ্যটা রাখাটা বেশি জরুরি এবং এই সময়টা একটু নিজেকে যদি সংযত রাখা যায় বাকি পঞ্চাশ ষাটটা বছর নিজেকে ভালো রাখা এবং নিজেকে ভালো মানে নিজে ভালো থাকা যায় তো একেবারে কথা বলতে বলতে শেষের লগ্নিতে চলে এসেছি তিনটা প্রশ্ন তার প্রথমটা হচ্ছে এক যে রেজাল্ট পাবার পরে অনুভূতিটা কিরকম ভাবে হচ্ছে ছড়িয়েছিল চারিয়া আমি আসলে যখন রেজাল্ট দিবে দিবে করছিল অনেকক্ষণ আসলে রেজাল্ট পাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম যে কখন রেজাল্ট দিবে যখন দেখছি এখনো রেজাল্ট আসছে না তখন হতাশ হয়ে বললাম মারি রেজাল্ট আসলে আসবে কেউ ফোন দিয়ে জানাবে তো আমি রেজাল্ট দেখা বন্ধ করে টিভি দেখছিলাম তো এমন সময় কোচিং থেকে ফোন দিয়ে জানালো যে তোমার তো চান্স হয়ে গেছে পঁচিশতম আমি বললাম যাক কিছু একটা হয়েছে অত বেশি মানে এক্সাইটেড হতে পারিনি শুধু মনে হচ্ছিল আচ্ছা কোথাও একটা এসেছি আম্মু তখন জিজ্ঞাসা করছিলেন যে কোথায় আসছে কোথায় আসছে তা আম্মুকে বললাম যে ডিএমসি তো সবাই খুশি হলেন তারপর আব্বুকে জানালাম এভাবেই চমৎকার আর তোমার হচ্ছে হবে কি শখ কি অবসর কিভাবে কাটাও আমি আসলে অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে কাটাই গল্পের বই পড়তে বেশ ভালো লাগে আমার খুব চমৎকার আর ভবিষ্যতের লক্ষ্য বিশেষজ্ঞ কোন বিষয়ে হওয়া আসলে সেই বিষয়ে এখনো খুব চিন্তা করিনি যে আসলে আমি যদি ব্যাপারটা নিয়ে পড়ালেখাই না করি তাহলে তো আসলে আমি বুঝতে পারবো না যে কোন বিষয়টাতে আমার আগ্রহ আছে আমি দেখবো যে পড়ালেখা করে আমার যে বিষয়টাতে আগ্রহ জন্মে সেটাতেই আমি ফলো করার চেষ্টা করব সেখানে ক্যারিয়ার করবে খুব ভালো লাগলো সারিয়ার খুবই চমৎকার এবং ফলো করে একটা প্রোগ্রাম গেল থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস এবং আবারও কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি তোমার এত চমৎকার সাফল্যের জন্য ভালো থাকবে ধন্যবাদ স্যার ইনশাআল্লাহ তোমার জীবন অনেক সাফল্যময় হোক এই আশায় এই আশাবাদ রেখে তোমাকে আজ বিদায় দিচ্ছি এবং আমাদের সাথে এতক্ষণ যারা আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামে ফেসবুকে কানেক্টেড ছিলেন মেডিকো পেজের সাথে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী প্রোগ্রাম দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম